हेलो एवरी वन माई नमस्कार शिका वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप यूर हेल्दी एंड हैप्पी वे एवर यू आर आज मैं बात करने वाली हूँ सेप्टेम्बर फेवरेट्स की और जब भी मैं मंथली फेवरेट शूट करती हूँ ना मैं अंदर अंदर ना ऐसे दुख में होती हूँ मतलब स्पेशली अब जैसे साल खत्म हो रहा है ना मैं धीरे धीरे और साल करती जा रही हूँ यार साल खत्म हो गया ऐसा ही लगता है कि एक तो उम्र आगे बढ़ रही है तो मतलब शादी का प्रेशर ये वो आप समझ रहे हो जो मेरी एज के ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन के होते हैं ना उनको समझ आ जाता है कि टाइम कितना अजीब बीत रहा होता है और जब ऐसे में साल निकल जाता है ना मतलब ऐसा शॉक फील होता है आई डोंट नो मेरे साथ हो रहा है मेरी जो फेलो गर्ल्स हैं सेम एज की वो भी प्लीज बताना कि तुम्हारे साथ भी मेंटली ऐसा चल रहा है नहीं चल रहा अभी ऑफ टॉपिक हो गया वापस टॉपिक पे आते हैं सितंबर फेवरेट से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ और मेरे फ्रेंड की शादी भी थी इस मंथ तो काफी सारे मेरे पास फेवरेट्स हैं हेयर केयर फैशन स्किन केयर मेकअप कैटेगरी में से सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड उससे पहले वापस आओ सब्सक्राइब बटन पर हिट करो बेलाइकन पर हिट करो हर बार बोलती हूँ नहीं सुनते हो बट फिर भी मैं बोलती रहूंगी जब तक तुम हिट नहीं करोगे ना मैं बोलती रहूंगी बिकॉज मेरे इंसाइट्स बता देते हैं मुझे कि तुम सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे चैनल को फटाफट करो और चलो आगे सो स्टार्टिंग में स्किन केयर कैटेगरी सितंबर मंथ का मेरा फेवरेट रहा है ये मॉइस्चराइजर न्यूट्रिजना हाइड्रो बूस्ट वाटर जेल आई नो मैं काफ़ी लेट हो गई इसको ट्राई करने में दो तीन साल पहले की इसकी हाइप बनी थी मैंने लेकिन अभी फर्स्ट टाइम ये ट्राई किया है सो so, वेडिंग से दो या तीन दिन पहले ही मैंने इसका नायका से ऑर्डर प्लेस किया था आई वॉज सर्चिंग सम वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर बिकॉज क्रीम बेस्ड जितने मॉइस्चराइजर होते हैं ना उसके ऊपर जब हैवी मेकअप करो ना शादी वाला वो अजीब सा केकअप हो जाता है सो so, मेरा काफ़ी मन था कुछ वाटर बेस्ड यूज़ करने का पॉन्ड्स का लाइट जेल मुझे इतना ज़्यादा सूट नहीं किया फिर मैं क्लिनिक्स सर्च करी थी जो क्लिनिक का मॉइस्चर सर्च आता है काफ़ी एक्सपेंसिव था यार मतलब नौ सौ रुपये फॉर जस्ट टेस्टिंग पर्पज मुझे नहीं समझ आया कि सूट करेगा नहीं करेगा सो so, मैंने काफ़ी ब्लॉग वीडियोस देखी मैक्सिम पीपल सेट कि उसका अच्छा ड्यूप है जो थोड़ा सा बजट में आता है सो so, मैंने ये ऑर्डर कर दिया एंड आई लाइक इट मैंने तीनों दिन फंक्शन में यही यूज किया है एज अ बेस स्किन केयर प्रोडक्ट इसके ऊपर मैंने फिर प्राइमर कलर करेक्टर पूरा मेकअप यूज किया है रियली नाइस मॉइस्चराइजर अगर आपकी एक्सट्रीमली ऑयली स्किन है ना तो ये काफी अच्छा है आपके लिए द ओनली कॉनेस फ्रेग्रेंस इसका बाय बाय टेक्सचर कुछ इस तरह से एकदम पानी जैसा एलोवेरा जेल जैसा इसका टेक्सचर आप बोल सकते हो बहुत अच्छे स्किन में सिंक इन हो जाता है बिल्कुल भी ग्रीसी फील नहीं होता हाइड्रॉनिक एसिड की एक प्लम्प वाली जो फील होती है ना वो स्किन पर कहीं ना कहीं फील होती है बट फ्रेगनेंस से कहीं ना कहीं काम थोड़ा सा खराब कर दिया अगर आपकी अल्ट्रा अल्ट्रा सेंसिटिव स्किन है ना तो तो शायद आपको ये रिएक्ट कर जाएगा बिकॉज इसकी परफ्यूम जैसी फ्रेगरेंस है लाइट नहीं है अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस फील होती है आई डोंट नो मैंने कहीं देखा है इंस्टाग्राम पे देखा फेसबुक में मैंने कहीं ना कहीं इसका कोई ऐड देखा है जिसमें आप फ्रेगरेंस फ्री लिखा हुआ था सो प्लीज लेट मी नो इन द कॉमेंट्स की इंडिया में इसका फ्रेगरेंस फ्री वर्जन आता है नहीं आता बिकॉज मैं नायका पे टाइप करके भी लिखा था पर मुझे वो नहीं मिला था सो लेट मी नो अगर इसका फ्रेगरेंस फ्री एग्जिस्ट करता होगा और इंडिया में मिलता होगा ना तो काफी बढ़िया हो जाएगा बिकॉज फॉर ऑयली स्किन दिस इज अमेजिंग तो स्किन केयर का फर्स्ट टाइप मॉइस्चराइजर होता है स्किन केयर का लास्ट स्टेप होता है मेकअप को रिमूव करना तो सीधा हम लास्ट स्टेप पे आ रहे हैं बिकॉज बीच में आज सच मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं किया किसी न्यू प्रोडक्ट के साथ बाय वे रिसेंटली मैंने वीडियो डाली अपने नॉन स्पॉन्सर्ड एक्ने स्किन केयर रूटीन की जो मैंने एक्ने मार्क्स और स्कार्स के लिए स्पेसिफिकली फॉलो किए हैं चीजें विद इन वन ईयर फाइव टू सिक्स मंथ्स मैंने क्या क्या यूज किया मैंने पूरी वीडियो बनाई है तो प्लीज वो जाकर देख लेना अगर आपको थोड़ा सा और इंडेप में जाना है बट यहाँ मैं खाली अपने फेवरेट्स की बात कर रही हूँ सो सेप्टेम्बर मंथ की मेरी एक और डिस्कवरी रही है ये प्लम का ई लुमिन सिंपली सपल क्लेंजिंग बाम इसकी मैंने रील शूट कर लिया मैंने जब इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था ना अभी सेप्टेम्बर में मैंने रील शूट करी थी वो मैं सून अपलोड कर दूंगी इंस्टाग्राम पे तो जाओ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो मैं वहाँ पर काफी सारे कशी क्विक रिव्यूज करती हूँ स्टोरीज और पोस्ट के थ्रू तो प्लीज गो देर एंड फॉलो मी काफी अच्छा है बाम है काफी टाइम से ना स्टूडियो रूम में पड़ा था जब मुझे पी में आया था मैंने बॉक्स का बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ था सो रिसेंटली जब मैंने मेकअप टूटोरियल एक शूट किया था ना मैंने उसका डायरेक्टली ये यूज कर लिया था सो दिस आर द टेक्सचर लुक एकदम बैक्सी कहने की इसका टेक्सचर फील होता है इसके आते स्पैचुला भी आता है इसको मैंने इसी के अंदर डाल दिया ताकि इधर उधर रखूंगी तो अनहाइजेनिक हो जाएगा और फिंगर में डिप नहीं करना चाहती तो मैं इसके स्पैचुला से इसको स्क्रैच करती हूँ एकदम बाम जैसा जैसे वैक्सीन होती है ना इसका बिल्कुल वैसा टेक्स्चर है आप मसाज करते जाओगे अच्छे से मेल्ट हो जाएगा आपका मेकअप हटा देता है वाटर प्रूफ मस्कारा ही हटा देता है जो भी आई शेड होती है काजल अच्छे से रिमूव करता है और वैसे भी जो ऐसी ऑयल कहने की क्लेंजिंग होती है ना बिकॉज अल्टीमेटली ऑयल जैसे ही बन जाता है ये वाली जो क्लेंजिंग होती है सबसे बेस्ट होती है डीप डाउन जाकर अच्छे से मेक
एंड नाउ कमिंग टू मेकअप कैटेगरी सेप्टेम्बर मंथ का मेरा सबसे फेवरेट मेकअप प्रोडक्ट जो रहा है ना वो है ये मेबलिन का सुपर स्टे 24 फोर आवर फुल कवरेज फाउंडेशन आई नो मैं अगेन काफ़ी लेट हो गई इसको ट्राई करने में मैं काफ़ी टाइम से ना मेबलिन के फाउंडेशन स्किप ही कर रही थी फिट भी मैं अपने कॉलेज टाइम पर यूज़ करती थी और उससे ना मुझे काफ़ी छोटे छोटे कॉमेंट ऑन्स हो गए थे सो so, मैंने तभी से मेबलिन के फाउंडेशन यूज़ करना बंद कर दिया था अभी रिसेंटली मैंने उनके ट्यूब वाला फिट मी लिया था जो मैंने आपको प्रीवियस मंथ के फेवरेट्स में दिखाया था आई रियली लाइक इट लाइट कवरेज के हिसाब से मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मेरा थोड़ा सा ना डर निकला मेबलिन के फाउंडेशन का तो मैंने फाइनली ऑर्डर किया बिकॉज ये फुल कवरेज है अफोर्डेबल काफ़ी अच्छा और वेडिंग के लिए मुझे एक फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए था जो ज़्यादा ना ड्राई ना हो मेरा लॉरियल वाला काफ़ी एरियाज में ना अजीब से पैचेज बना रहता है बहुत ज़्यादा अल्ट्रा ड्राई हो जाता है सो रिव्यूज़ देखिए मैनी पीपल सेट इट इज़ द बेस्ट एंड अफोर्डेबल एंड लेट मी टेल यू दे आर राइट अमेजिंग फुल कवरेज फाउंडेशन मैं इसको फुल फुल कवरेज नहीं बोलूँगी बिकॉज मेरे काफ़ी सारे ना अभी रिजिट वाले एक्ने मार्क्स हैं उसके लिए मैं एक और प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ वो भी मेरे मंथली फेवरेट का पार्ट है अभी नेक्स्ट देख लेना बट डेफिनेटली रियली नाइस मुझे इसका टेक्स्चर बहुत अच्छा लगा फुल कवरेज के हिसाब से बिल्कुल भी थिक नहीं है जो मैं मिलानी का यूज़ करती हूँ ना वो थोड़ा सा थिक फाउंडेशन है सो वो भी काफ़ी बार ना हैवी भी फील होता है इसका टेक्स्चर थिक नहीं है स्किन में अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है ओवरऑल दिस इज़ रियली अमेजिंग फॉर ऑयली एक्नी स्किन पीपल बाय द वे मेरा शेड है वन ट्वेंटी एट वॉन्ग न्यूड जो हल्का सा लाइट है मेरी स्किन के लिए और मैं यही शेड लेती हूँ फिटमी में भी इसमें भी बिकॉज फाउंडेशन एनी आओ ना थोड़े बहुत ऑक्सीडाइज होते हैं तो मैं एक्जैक्ट शेड लेना प्रेफर नहीं करती ये भी हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है तो अगर एक हल्का सा लाइट शेड लोगे तो इतना ज़्यादा काला वाला आपका फेस नहीं फील होगा लव डेट आई थिंक जब भी ये सेल पर आया ना तो एक कंप्लीट पैसा वसूल है डेफिनेटली ग्रेविट माई नेक्स्ट मेकअप फेवरेट इज लाइक द होल गेम चेंजर इन माई वेडिंग मेकअप लुक इस छोटी सी डब्बी की वजह से ना मेरा पूरा बेस मेकअप एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया था बिकॉज इससे पहले जो मैं यूज़ करती थी ना वो सबसे ज़्यादा गड़बड़ करता था मेरे बेस को मैं पहले यूज़ करती थी एल कलर का प्रो करेक्टर आता था ऑरेंज कलर का हम सबको पता है अभी भी वो काफ़ी ज़्यादा सेल होता है बिकॉज कलर करेक्टिंग में एल कलर ही है जो सबसे ज़्यादा बिकता है सो so, उसका ऑरेंज करेक्टर मैं यूज़ करती थी और उसका ऑरेंज इज़ लाइक ऑलमोस्ट रेड मैं यहाँ पे इमेज डालूंगी कंपेरिजन में बिकॉज जब मैं लेने गई थी मैंने उनसे मांगा था कि मुझे करेक्टर दिखाओ ताकि मैं एक बार ना विजिबली देख पाऊं बिकॉज स्वॉचिंग अलाउड नहीं थी सो so, वो मैं यूज़ करती थी और वो एक्सट्रीमली रेड कर देता था मैं जहाँ जहाँ एक्ने मार्क्स पे लगाती थी मैं उसको कितना भी ब्लेंड कर लूँ वो मेरी स्किन को ना वहाँ वहाँ से अजीब सा रेड कर देता था फिर उसके ऊपर मैं फाउंडेशन और ज़्यादा लगाती थी उसको कंसील करने के लिए मतलब मुझे एक्स्ट्रा और लगाना पड़ता था मेरा वेस इतना हैवी हो जाता था सो so, इस बार जब मैं करोलबाग गई आउटफिट लेने वेडिंग के आउटफिट लेने तीन या चार दिन पहले मैं करोलबाग गई थी और उसमें फिर ऑल ऑल्ट्रेशन थी सो दे सेट दस पंद्रह मिनट ना आप कहीं घूमाओ तो मैं गफार चली गई थी और गफार मार्केट में अगर आपको नहीं पता है खाली मोबाइल्स नहीं मिलते हैं अंदर जाके बहुत सारी मेकअप की शॉप्स हैं जो काफ़ी सारा अफोर्डेबल मेकअप सेल करती हैं स्विस ब्यूटी मार्स ही जितना भी मेकअप है ना वो सब आपको वहाँ गफारे मिल जाएगा तो उन्होंने मुझे क्रायलॉन का पैलेट दिखाया नाउ आई एम नॉट रियली श्योर कि ओरिजिनल है नहीं मैंने उनसे काफ़ी बार पूछा ओरिजिनल है ना भैया उन्होंने मुझे बार दिखाया सील दिखाया ही सेट ये प्रॉपर क्रायलॉन का ओरिजिनल है हम ओरिजिनल से ही उठाते हैं सो so, उनका पैन आता है पूरा एक पूरा पैन भी मिलता है नाइका पर अवेलेबल है मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगी उसमें से खाली मुझे यही एक पर्टिकुलर शेड चाहिए था पूरे पैन का मैं क्या करूँगी मैं मेकअप आर्टिस्ट तो हूँ नहीं सो so, ये फाइनली एक प्रॉपर ऑरेंज कलर का करेक्टर है नॉट वेरी डीप ऑरेंज रेड एक प्रॉपर ऑरेंज टोन कलर है इसका जो मेरी स्किन के मार्क्स को अच्छे से कंसील करता है लेट मी जस्ट शो यू थोड़ी सी हैसल है इसको बोलना बिकॉज ये पैन में से मैंने एक लिया है सो दिस इज आउट द डब्बी लुक्स लाइक आई नो आपको लग रहा होगा फाउंडेशन शेड है बट नहीं ये प्रॉपर एक ऑरेंज करेक्टर है मैंने तीनों दिन फंक्शन पर यही यूज किया अमेजिंग अमेजिंग प्रोडक्ट इसने मेरे एक्ने मार्क्स को अच्छे से कंसील कर दिया उसको एक्सट्रीमली ऑरेंज नहीं बनाया इसके ऊपर जब मैं फाउंडेशन लगाया ना तो मुझे ज्यादा भर के फाउंडेशन में ही लगाना पड़ा एंड दैट इज द रीजन वाई मेरा बेस एकदम केक ही हैवी नहीं फील हुआ काफी लाइट वाला बेस मेरा सेट हुआ था सो दिस इज समथिंग मैजिकल इसका शेड है थ्री जीरो थ्री बाय द वे अगर आपको रेफरेंस लेनी हो मेरी स्किन टोन के हिसाब से एकदम परफेक्ट ये ऑरेंज कलर का करेक्टर है मेरे लिए अब डेफिनेटली मैं क्रायलॉन का स्टोर है लाजपत नगर में आई गेस वहां पर जाने वाली हूँ मैं इनके सुपरा कलर बेस भी लाने वाली हूँ बिकॉज दिस इज लाइक माई फर्स्ट ऑफिशियल प्रोडक्ट ऑफ क्रायलॉन जो मुझे पर्सनली काफी पसंद आया वर्थ एवरी पेनी सो ये है मार्स का लूज पाउडर अगर आप मेरी रिसेंट वीडियोज आपने नहीं देखी होंगी तो आपको नहीं पता होगा मैंने रिसेंटली ना
आई रियली लाइक द स्पंज आई थिंक इसी की वजह से आप इसको कैरी भी कर सकते हो बिकॉज का स्पंज जो है ना वो बिल्कुल भी वो लोकल वाला नहीं है काफी अच्छा इसका थिक वाला स्पंज है पूरी पैकेजिंग इतनी अच्छी लगती है मुझे अलग से ब्रश यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती बहुत फाइनली मेल्ट ये पाउडर है बाद में मैंने शेड लिया था बनाना बिकॉज बनाना शेड इंडियन स्किन टोन पर सबको सूट कर ही जाता है सो ओर ऑल रियली नाइस एमेजोन पे काफी अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है सो डेफिनेटली चेक इट आउट वीडियो में मैंने आपको दिखाई थी ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक इन द शेड मोहगनी मोमेंट्स बी जीरो थ्री सो उसी वीडियो में मैंने फर्स्ट टाइम ही ट्राई करी थी एंड आई वाज ब्लोन अवे क्योंकि इतनी सुंदर ही लग रही थी यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी सस्ती अफोर्डेबल लिपस्टिक भी इतनी प्यारी लगती है बिकॉज मैंने बहुत रैंडमली शेड ले लिए थे अमेजोन से मैं बिल्कुल नहीं कहने वाली मैंने बहुत रिसर्च करी देखा मैं आगे पीछे गई मुझे ये शेड देखने में अच्छा लगा तो मैंने रैंडमली पिक कर लिया बट दिस इज सो प्रिटी लुक एट दिस बहुत प्यारा ना इसका ब्रिक ब्राउन सॉर्ट ऑफ ए कलर है दिस आउट द टेक्सचर लुक्स लाइक टेक्सर नहीं पैकेजिंग ऐसी लगती है सो so, ये पाउडर मैट है लिपस्टिक बुलेट फॉर्म में आती है अगर आप बुलेट लिपस्टिक के फैन हो ना तो आपके लिए काफी अच्छा है पाउडर मैट फील मतलब कहीं ना कहीं मैट इतना एक्सट्रीमली चैपी नहीं होती पाउडरी सॉर्ट ऑफ एक मैट फील होती है सिंस ये बुलेट लिपस्टिक है तो मैं इसको कंप्लीटली ट्रांसफर प्रूफ या कंप्लीटली मैट नहीं बोलूंगी थोड़े देर बाद ऑब्वियसली हटने लग जाएगी बिकॉज आपको टचअप तो करना ही पड़ेगा एंड नाउ कमिंग टू द हेयर केयर कैटेगरी सो जिंदगी में पहली बार मैंने यूज किया ही प्रोटेक्शन स्प्रे एंड लेट मी टेल यू आई लव इट अगेन मैंने बहुत सारे रिव्यूज देखे कि सबसे अच्छा हीट प्रोटेक्शन स्प्रे कौन सा होता है बिकॉज आई ऑलवेज फेल्ट की हीट प्रोटेक्शन स्प्रे लगाने से ना बाल चिप चिप तो नहीं हो जाएंगे अजीब से रफ रफ तो नहीं हो जाएंगे जैसे हेयर सेटिंग स्प्रे से हो जाता है ना मुझे एक्सपेक्टेशन थी कि हीट प्रोटेक्शन से भी ऐसे हो जाएंगे सो मैंने नाइका पर सबसे बेस्ट सेलर देखा और उसमें सबसे बेस्ट सेलर में यही था यह बी ब्लड का हॉट शॉट हीट प्रोटेक्शन हेयर मिस्ट फॉर ऑल हेयर टाइप जिसके अंदर प्रो वाइटामिन बी फाइव एंड ग्रेप सीड ऑयल है जैसे स्प्रे करके एंड देन यू कैन कोम बिट आउट मैं कोम करती हूँ फटाफट ताकि वो अच्छे से इन्फ्यूज हो जाए मेरे बालों के ऊपर काफी लोग मैंने देखा कि अपने कोम पे स्प्रे करके फिर ऐसे ऐसे करते हैं बट आई डोंट प्रेफर दैट मैंने डायरेक्टली इसको बालों पर स्प्रे किया था थोड़ी देर छोड़ा और फिर ऐसे कोम मार दिया ताकि वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एंड देन मैंने कर्लिंग प्रेसिंग जो करी थी वो करी थी ओवरऑल रियली नाइस नेक्स्ट हेयर के फेवरेट इज समथिंग जो मैं खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हूँ बिकॉज मुझे पता है मैंने पहले जब भी नायका के शैम्पूज की बात करी है ना मैंने हमेशा कहा है कि मास्क कंडीशनर स्किप कर सकते हो एवरेज हैं ठीक ठाक हैं बट लेट मी टेल यू शैम्पू और कंडीशनर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है बिकॉज इस मंथ सेप्टेम्बर में ऑलमोस्ट लास्ट सेप्टेम्बर के दो वीक्स में बोल सकती हूँ मैंने ये कंडीशनर यूज किया है विद द सेम नायका शैम्पू आई लव इट नॉट द सेम ये अनियन फेनोग्रिक रेंज का और मैं आई गेस इनका आमला और रीठा वाला समथिंग यूज कर रही हूँ मैं यहाँ पे इमेज डाल दूंगी कौन सा वाला ये दोनों कॉम्बिनेशन बॉम डॉट कॉम है मेरे बालों की फ्रिजीनेस इतनी कम हुई है आपने खुद नोटिस किया होगा लास्ट के एक या तीन चार वीडियोज में आपने देखा होगा कि मेरे बाल एक्सट्रीमली फ्रिजी नहीं फील हो रहे काफी अच्छे बैठे बैठे फील हो रहे हैं बाल एकदम स्मूद एंड आउट भी कहीं ना कहीं मुझे टच करने फील होते हैं जो मुझे हेयर मास्क से वो फील नहीं आती थी जब मुझे आजकल वो कंडीशनर से आने लग गई है सो डेफिनेटली रियली नाइस नाइका पर आपको इनके शैम्पू कंडीशनर का कॉम्बो मिलता है अगर अच्छी डील पे मिलता होगा ना तो क्रैबिट बिकॉज ओवरऑल इट्स गुड ये बाय द वे मिनरल ऑयल फ्री है नो एडेड कलर है इसके अंदर थैलीट फ्री है एस एल एस एस एल एस ई एस फ्री है और पैरबिन फ्री भी है ये ये अनियन फेनोग्रिक रेंज का आप तो इनकी बहुत सारी रेंज आ गई सो डेफिनेटली आप कोई भी ट्राई आउट कर सकते हो ज्यादा ना कोई एक्सट्रीमली डिफरेंस नहीं है किसी रेंज में हल्का फुल्का फ्रेग्रेंस का थोड़ा बहुत वर्किंग का डिफरेंस है बट ओवरऑल रिजल्ट हर रेंज का जो शैम्पू है ना वो एकदम अमेजिंग देता है मैं इनका थर्ड शैम्पू अब यूज कर रही हूँ डिफरेंट रेंज का सो डेफिनेटली आई थिंक नाइका नील्ड इट विद हेयर केयर एज वेल तो हेयर केयर कैटेगरी के अंदर मेरा एक फेवरेट हेयर स्टाइलिंग टूल भी रहा है सेप्टेम्बर का जो मैंने दो फंक्शन में यूज़ किया था वो था एल एंड ट्रूमैन की कर्लिंग वॉन्ट वो भी मैंने इसी के साथ नायका से ऑर्डर करी थी बिकॉज जब कर्ल्स करो ना तब ज़्यादा हीट जो होती है ज़्यादा लगने का चांस होता है तो इसलिए मैंने ये भी और वो भी एक साथ ऑर्डर कर लिया था नाउ द थिंग वॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग बिग चंकी कर्ल्स कर्ल्स विद इट बिकॉज मैंने जो मालविका सेटलानी का रेफर किया था टूटोरियल उन्होंने यूज लार्ज किया था उन्होंने लेकिन बोल मीडियम दिया नीचे लिख भी मीडियम का दे दिया और तब शायद टाइम नहीं था मेरा भी दिमाग पता नहीं कहा था मैंने अंदर जाकर वही ऑर्डर प्लेस कर दिया जब वो घर आया आई सॉ कि यार ये तो छोटा है इससे वो बिग चंकी वाले कर्ल्स नहीं होंगे बट ऑनेस्टली आई लाइक उससे काफी अच्छे वो वेडिंग वाले कर्ल्स बनते हैं जो काफी प्रिटी लगते हैं अब अगर कोई डील आएगी ना नायका के ऊपर तो आई थिंक मैं इनका लार्ज भी खरीद लूंगी बिकॉज ये जो ऐसे कॉनिकल बॉन्ड होती है ना
सबसे पहला मेरा फेवरेट रहा है ये मस्टर्ड कलर का जम जो मैंने इंडिया से खरीदा था बाय द वे मैंने रिसेंटली वीडियो डाली है सारे जो मेरे वेडिंग लुक्स थी जो मैंने हर फंक्शन में कपड़े पहने थे क्या क्या स्टाइल किया उसके साथ क्या क्या लिया एक एक डिटेल मैंने कहाँ से शॉपिंग करी मैंने कौन सी मार्केट से कपड़े लिए हैं मैंने सारी डिटेल्स उसके अंदर डाली और मैंने काफ़ी अच्छी अच्छी टिप्स भी दी हैं तो इफ़ यू आर अ ब्राइट टू भी या फिर आपकी फैमिली वेडिंग है तो प्लीज़ वो वीडियो जाकर देख लो मैं नीचे लिंक भी कर दूँगी अगर आप इंटरेस्टेड हो बहुत अच्छा ये जम है ये मैं फीचर इसलिए कर रही हूँ नॉट बिकॉज ये प्रिटी लग रहा है बिकॉज इसकी अंदर ही क्वालिटी भी अच्छी है फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्पॉन्सर्ड नहीं है मैंने खुद अपने पैसे इंडिया की वेबसाइट से खरीदा था बट आई रियली लाइक इट इसके अंदर की लाइनिंग बहुत अच्छी है इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है ओवरऑल कपड़े की सो डेफिनेटली आई थिंक आई कैन फीचर इट इन माय मंथली फेवरेट नेक्स्ट फैशन फेवरेट इज समथिंग जिसने मुझे बचा लिया पूरे वेडिंग के टाइम बिकॉज मेरी सारी पुरानी गोल्डन हील्स ने मुझे धोखा दे दिया था एंड आई एम ग्लैड कि मैंने पंद्रह या बीस दिन पहले ही रैंडमली मिंत्रा से खरीद ली थी दो इतनी मुझे नीट फील नहीं हुई बट एक होता ना आपकी गट फीलिंग कहीं नहीं काम कर जाती है मेरी जितनी पुरानी वाली जो गोल्डन हील्स थी दो या तीन तीनों ही टूट गई मतलब आई डोंट नो कोविड के टाइम ऐसा क्या हुआ है बेचारी पड़े पड़े अपने आप ही बीमार हो गई और खाली यही एक ब्लॉक हील्स थी जो सबसे इंटैक्ट है बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली मिंत्रा से ली है तो एक कम्फर्टेबल बहुत है रोज गोल्ड तो सबके साथ जाता है गोल्डन टोन सिल्वर टोन सिल्वर नहीं बोलूंगी लेकिन चल जाता है थोड़ा सा रोज गोल्ड कलर ना तो थोड़ा सा डार्क टोन कपड़ों के साथ भी चल जाता है लुक्स वेरी नाइस एथनिक के साथ भी अच्छा लगता है इनफैक्ट इसको आप वेस्टर्न के साथ भी कैरी कर सकते हो बिकॉज की ओवरऑल वो एकदम शिमर वाली गोल्डन लुक नहीं है वो मैट थे ना कि गोल्डन एक फिनिश ही देता है सो रियली लाइक इट मैंने जिस डील पर लिया था मेरे लिए तो कंप्लीट या पैसा वसूल है तो अगर ऐसे ही फोर्टी फिफ्टी परसेंट वाला डिस्काउंट अभी भी चल रहा होगा ना मिंत्रा पे डेफिनेटली ट्राई दिस वन मेरे लास्ट फैशन फेवरेट्स आर दीज एथनिक बैग्स जो मैंने दोनों आजियो से खरीदे थे सबसे पहले मैंने लिया था ये एक्सेसराइज ब्रांड का जो मेरा काफ़ी टाइम से इच्छा थी लेने की मैंने नायका फैशन पे भी ये देखा था तब आउट ऑफ स्टॉक था अभी भी रिसेंटली किसने मुझे पूछा था कि इसका लिंक दे दो तो मुझे नायका पर यह मिल गया था खाली एक ही अवेलेबल था बिकॉज मेजर केसेज में एक्सेसराइज वाला जो गोल्डन बैग है ना हमेशा आउट ऑफ स्टॉक रहता है बट आई डोंट नो उस टाइम मेरी किस्मत चमक गई मेरे को आजियो पर यह रैंडमली दिख गया और अच्छे खासे डील पर भी था तो मुझे काफ़ी अच्छी डील पर यह मिल गया था वेरी वेरी प्रिटी बैग अगेन गोल्डन सिल्वर टोन ये देता है सो so, सारे इतने पीसेस के साथ जाता है एंड आई एम समवन हु कैरी अ लॉट ऑफ स्टफ मैं ऐसे शादी में खाली फोन लेके नहीं जाती हूँ आई एव लॉट ऑफ स्टफ टू जस्ट टच अप माई फेस कुछ एमरजेंसी के लिए बैंडेड कुछ सेफ्टी पिन चाहिए होती है डू लेट मी नो अगर आपको ऐसी कोई वीडियो चाहिए हो कि इंडियन वेडिंग के बैग में क्या कैरी करना चाहिए मैं डेफिनेटली बनाऊंगी एंड विद दिस माई सेप्टेम्बर फेवरेट्स आर ओवर इन सबके लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे सो प्लीज जाते जाते चेक कर लेना और मैं जो भी वीडियो की बात करी है ना मैं उनके लिंक भी कोशिश करूंगी नीचे डाल दूँ अदरवाइज आप मेरे चैनल पर जाकर स्टॉक कर सकते हो यार हमें स्टॉक किया करो हमारा काम है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम काम करते हैं जाओ हमारी वीडियोस को देखो प्रीवियस वाली आजकल यूट्यूब ना नोटिफाई नहीं कर रहा है तो एक बार जाके मेरी प्रोफाइल पे नजर मार लो मेरी कौन सी प्रीवियस वीडियो आई है जो आपकी मिस आउट हो गई हो वो भी जरा जाके देख लेना एंड या एल सी यू नेक्स्ट टाइम ये लोग बाय दे मैंने इंस्टाग्राम पर क्रिएट करी है अभी रील्स के लिए जो मैं सून अपलोड करने वाली हूँ सो मेक्शो फॉलो माई इंस्टाग्राम एज वेल माई इंस्टाग्राम हैंडल इज कशिका डॉट चौहान एल सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय